Regresamos con Agárrate y como todos los martes vamos a conversar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, aquí gracias a Dios ya preparándome ya para la Navidad. Aquí ya comenzamos a, a hacer ayacas, aquí mi familia y yo, una tradición que tratamos de, de mantener. Es difícil para, los que, para aquellos que, que cocinan, saben que eso es algo que se toma todo el día. Eh, tengo que, eh, mi madre, que fue la, la, la que estuvo más ahí pendiente, eh, mi esposa y yo, hasta mis niñas, eh, mi padre estuvimos ahí ayudando un poco. Este, pero no, es una tradición que hay que seguir, ya vienen las fiestas este, navideñas y bueno, sé que muchas personas que nos están viendo eh, es algo que, que es un momento muy especial para disfrutar con la familia, estar agradecido por tantas cosas eh, buenas que han pasado. Y ojalá vengan cosas buenas en Navidad sobre inmigración. Eh, cuando las noticias son buenas en inmigración, es noticias de unidad familiar, de unión familiar, de reencuentros, todas esas, y de estabilidad. Jesús, eh, hay ya la noticia de la presentación del tercer plan de reforma migratoria en el Congreso. ¿Cuáles son los cambios, Jesús? ¿Qué es lo nuevo que trae este tercer plan? Y entonces de eso habíamos hablado anteriormente, pero ya es oficial, o sea, ya esto se presentó oficialmente hoy mismo al Congreso. Y entonces vemos que a diferencia de los primeros dos planes, tiene eh, mucho apoyo, eh, sobre todo del lado demócrata, pero también existe apoyo republicano. O sea, de todos los planes que se han propuesto es el que más tiene la posibilidad de ser eh, algo que sea ley, de, de pasar esto. Entonces eso permitiría, eh, Patricia, que al menos 7 millones de personas que no tengan documentos, que sean indocumentados, puedan tener un estatus legal. Ahora sí, uno de los requisitos va a ser que esa persona haya entrado antes de enero del 2011 a los Estados Unidos, lo que quiere decir que va a haber desafortunadamente muchas personas que no se van a acoger a este plan, pero definitivamente van a haber muchas otras que sí. Y tenemos que recordar que hay personas que dicen, bueno, eh, tengo mi TPS, o ya estoy en un proceso, porque eso es importante para mí. Eh, eso es un respaldo más, es un resguardo más. Y para las personas que no califican al TPS, porque supongamos no tienen la nacionalidad o, o no cumplen con los requisitos, ya sea el TPS o estén en un proceso legal o que ya tengan una orden de deportación y hayan estado antes de esa fecha en los Estados Unidos, existe una posibilidad muy grande de que esas personas puedan al fin poder estar tranquilas, eh, poder trabajar legalmente poder viajar. Entonces ya se está, ya se planteó esto al Congreso, ya es oficial y es algo que ha llegado allí. Se va a estar discutiendo y esperemos tengamos buenas noticias ya para comienzos del próximo año. Pero esto, esta reforma no, no llevaría a estos inmigrantes a una residencia, a un estatus definitivo, no? Desafortunadamente no. Y eso es una de las, digamos, de los puntos de negociación que se tuvo que hacer. Este, porque eh, tenemos que recordar que al principio sí iba a, a conllevar una residencia a los primeros dos planes de reforma migratoria. Desafortunadamente no hubo el apoyo necesario. Entonces eh, este tercer plan, eh, aunque por un lado no, no da este camino a la ciudadanía o a la residencia, que era lo que más esperaba, por lo menos va a, a, a poder amparar a muchísimas personas que lo necesitan, o sea, personas que tienen buen carácter moral, que han estado muchísimo tiempo en este país, que quizás perdieron sus procesos de asilo o sus procesos en la corte de inmigración y están en, en, en las sombras totalmente. Bueno, que puedan por lo menos trabajar con dignidad, salir adelante. Entonces, eh, por ahora no es la residencia, pero esperemos que sea un comienzo a lo que pudiera ser el preámbulo de una reforma migratoria más extensa. Jesús, y, y a partir de hoy, eh, pues ya se empieza a ejecutar la medida de que inmigración no va a deportar a las personas solamente porque no tengan estatus migratorio, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito de qué se trata esto, porque eh, eh, es así, es una medida así como un poco ambigua, porque además eh, creo que el sentido es que hay que darle importancia eh, a la deportación de, los que, de, de quienes han tenido conducta criminal, ¿no? Correcto, y eso es lo que se va a enfocar de ahora en adelante el gobierno, esto basado en las nuevas prioridades de deportación. Lo que sí es importante resaltar es lo siguiente, que para las personas, eh, porque al escuchar esta noticia, de hecho ya han habido clientes nuestros que nos han dicho, abogado, oh, pero entonces yo por qué tengo que someter un caso, cuál es la razón por qué tengo que estar en un proceso si a mí no me pueden hacer absolutamente nada. Bueno, eh, no se confíe porque inmigración todavía tiene esa discreción 
de poder deportar a una persona porque no tenga estatus eh, legal. Lo que sí ha cambiado es el hecho que no van a estar activamente buscando personas para deportarlas por el solo hecho de no tener estatus migratorio. Eh, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, el director Mallorcas, ha hablado de eso delante del Senado y él lo que ha dicho específicamente ha sido que eh, el Departamento de Seguridad Nacional no cuenta con los recursos necesarios para poder detener y deportar a más de 11, 20 millones de personas que están indocumentadas en este país, que ellos van a usar sus recursos justamente para detener o, o arrestar y deportar a personas que presentan una amenaza para la sociedad o personas que tienen una historia criminal. Entonces ese va a ser el blanco de inmigración. No obstante, aunque digamos, diría yo una, una, una pequeña buena noticia, un pequeño alivio. No quisiera que las personas bajen la guardia ahora por eso y digan así como nos dijeron hoy abogado. Entonces, para cuál es la necesidad de resolver? No piense así. Si usted no tiene estatus, Aparte, esas medidas son eh, eh, se, se pueden suspender en cualquier momento. Se puede reactivar la deportación en cualquier momento. Correcto. Y lo hemos visto en cambios de administración o muchas veces dentro de la misma administración cuando hay cortes federales que eh, por lo menos ciertos estados que hacen demandas y quieren revertir estas pólizas, estas políticas, perdón, y lo han logrado, entonces eh, no hay que confiarse. Si usted eh, no tiene un estatus migratorio, aunque estas es buenas noticias, trate de, de resolver su, su situación migratoria. Eso, eh, por cierto, que eh, eh, algo que estaba por preguntarte es el, el tema de la tardanza en los permisos de trabajo, ¿no? Eh, porque hay gente que está perdiendo el trabajo porque no le llega el permiso, que lo pidió hace eh, un año, hace seis meses, el permiso no le llega y pues en el trabajo le dicen, si no tienes permiso de trabajo, te tienes que ir, ¿no? Sí, desafortunadamente esto le ha pasado a muchísimas personas. Eh, ahora, eh, las buenas noticias es que existe un recurso para esas personas que aunque no necesariamente en todos los casos vaya a resolver el problema, en, en varios casos sí permite que la persona pueda eh, hacer algo al respecto. Me refiero a que el servicio de inmigración ha habilitado un mecanismo donde si una persona aplica, hace una aplicación por lo menos a un permiso de trabajo y se tarda más del tiempo normal de procesamiento que designa migración, entonces se puede someter una solicitud por el internet exigiendo a inmigración una respuesta. Ahora, la clave para esto es que la persona tiene que tener por lo menos un recibo de su aplicación. Si estamos hablando de un permiso de trabajo, el, el recibo de permiso de trabajo, que es el I-797C, formulario I-797C. Y entonces en ese recibo ahí va a aparecer eh, lo que es el centro de procesamiento que está eh, gestionando ese caso, que lo está procesando y la fecha que fue procesada esa aplicación. Basado en eso es que uno puede ir a, a un sitio en, en UCIS para ver si está dentro del tiempo de procesamiento o no. Y es muy básico. Si, si se ve que la aplicación ha durado más del tiempo regular, entonces el aplicante puede exigir una respuesta inmediata. El problema está que muchas veces aún dentro del tiempo de procesamiento hay personas que no pueden esperar más. Entonces si sí, ayuda a unas personas, lo más importante es mantener la calma. Jesús, vamos a hablar un poco del tema de los asilos, ¿no? El tema de en qué momento hacer la solicitud una vez que el inmigrante está aquí, cruza la frontera, etc. Sí, entonces eh, es muy buena pregunta porque hay muchísimas personas que han hecho la, la misma pregunta. Hay personas que dicen, bueno, eh, hay que someterlo cuando, cuando tenga mi primera cita en corte. Eh, simplemente no se somete si no es hasta el final. Entonces, la, la, digamos la regla más importante en los casos de asilo y esta tiene ciertas excepciones, pero la regla más importante es que toda solicitud de asilo debe ser sometida dentro del año de que la persona haya ingresado a los Estados Unidos. Por lo general eso es algo se, que se tiene que hacer. De lo contrario, muchas veces las personas pueden perder ese, ese, ese beneficio del asilo de aplicar. Ahora, eh, supongamos que eh, la persona eh, viene por frontera que es muchos casos, muchos de nuestros hermanos venezolanos y otros de otras nacionalidades que están sometiendo asilos por la frontera entre Estados Unidos y México, a veces tienen la idea que tienen que esperar que tengan su primera fecha de corte para someter su caso de asilo. Ahora bien, este, no, no es necesario que usted espere hasta su primera audiencia. Ya cuando su caso esté registrado en la corte de inmigración, usted puede someter 
eh, su caso, de hecho, sométalo antes del año para que de esa manera uno no pierda ese privilegio de poder optar al asilo y dos, que es muy importante, ya puede comenzar el conteo del permiso de trabajo. Hay que recordar a las personas que para poder aplicar al asilo, por lo general se tiene que esperar 150 días para después de la aplicación de que se haya sometido para después poder aplicar al permiso de trabajo. Ahora, esto es diferente a los casos de asilo afirmativo. Cuando es un caso de asilo afirmativo, eh, normalmente sí, la persona lo tiene que someter dentro del año, pero eh, muy, muy importante es que si se somete antes de que a la persona, al aplicante, se le acabe su estadía, esto le abre otras oportunidades en el futuro, por lo menos optar por una residencia basada en una petición laboral o una residencia basada en la lotería de visa, siempre y cuando esa solicitud haya sido sometida antes del periodo de estadía de la persona. Entonces, esto se quedará sin estatus. Correcto, correcto, porque esas son cosas que inmigración va a pedir cuando es un proceso de certificación laboral o cuando es un proceso de la lotería de visa. Ahora bien, si pasa el, ese, eso, digamos, como turista, seis meses, la persona igual puede someter el asilo. Puede que todavía esté a tiempo dentro del año, pero ya perdería estas dos opciones que pudiera haber tenido si lo hubiera sometido antes que se le hubiera acabado la estadía. Eh, tantos inmigrantes que están entrando ahora por la frontera y los liberan, sobre todo si son familias completas, eh, con un parol, que es decir, eh, eh, bajo palabra. Y eh, la primera cita de la corte, eh, pues eh, eh, tienen que asistir a la primera cita. ¿Para qué es esa primera cita de la corte, Jesús? Alguien, eh, por cierto, un seguidor me, 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 me pidió que te hiciera esa pregunta. Sí, es muy buena pregunta. Entonces, eh, en la corte de inmigración normalmente a una persona la pautan para dos tipos de audiencia. Está la audiencia eh, preliminar, lo que en inglés se conoce como un master hearing, y está la audiencia final, que se conoce como un individual hearing. Entonces, en la audiencia preliminar es más que todo acto de presencia. El juez va a querer saber quiénes son las personas que están en la aplicación, qué es el amparo que se va a someter delante de la corte ya para la audiencia final, cuánto tiempo va a durar aproximadamente el caso, de qué se va a tratar el caso, quiénes están en el caso y dónde viven los aplicantes de ese caso. Es información eh, muy básica, eh, no se decide nada. Es importante hablar de eso porque muchas personas, sobre todo eh, que vienen por frontera y tienen esa primera costa, piensan que es su juicio final. No es así. De hecho, de la audiencia preliminar a la audiencia final, por lo general pasan varios meses. Han habido casos que han pasado hasta años. Entonces eh, va a tener todas estas eh, eh, personas, hermanos que vienen buscando asilo por la frontera, que lo están pautando para una cita en la corte. No se preocupe, va a haber tiempo para poder trabajar sus casos. Si usted está representado de trabajar con su abogado para poder eh, ya buscar una estrategia para ganar la audiencia final, que esa sí es la que cuenta y que eh, ya parece entonces tiene que haber una solicitud sometida de la antimigración. El aplicante principal tiene que estar bien preparado para saber cuáles van a ser posiblemente las respuestas, las preguntas del juez, del fiscal y que le va a hacer su abogado defensor. Eso es bien importante. Bueno, eh, eh. Eh, vamos a hablar del MPP porque hay una confusión si se reactivó el programa eh, que también se conoce como Quédate en México. Eh, ¿Está activo o no está activo? ¿Se reactivó, Jesús? Sí, entonces está activo en teoría. En la práctica no está totalmente implementado. Eh, eh, el gobierno del presidente Biden está eh, justamente en eso llegando a un acuerdo con eh, funcionarios en México para tratar de implementar totalmente lo que es este programa. Eh, se esperaba que para eh, este mes eh, justamente ya hubiera sido implementado, pero eso no ha pasado y sabemos que, que por lo más probable no haya pasado para, para este mes. Eh, sí sabemos de algunos casos donde ellos han querido implementarlo, pero basado en, en lógico, nuestros clientes, muchos de nuestros colegas e información que nos está llegando a la frontera sabemos que todavía no ha sido totalmente implementado es importante que las personas sepan que aunque este sea el caso no necesariamente siempre vaya a ser así entonces que posiblemente diría yo quizás el próximo año si todo sigue como está ya debería empezarse a implementar este programa en, en su totalidad bueno, Jesús, tenemos un testimonio de una residencia aprobada. Qué sabroso cuando eh, le llega a uno esa tarjetita. Vamos a verlo. Uno de los mejores días de mi vida, uno de los días más felices de mi vida. 
eh, no solamente representa para mí que se me estén abriendo una cantidad de oportunidades en este país, sino que también voy a tener la oportunidad de ver a mi familia, de, de regresar a mi país, ya que llevo más de seis años sin ir. Este, de verdad quiero agradecerles a, a toda la, todo el equipo de Jesús Reyes por su profesionalismo, por su ayuda, por su apoyo durante todo este proceso, que de verdad ha sido un proceso bastante largo, es complicado, pero ellos de verdad que lo hicieron súper fácil, súper sencillo, me apoyaron desde el día número uno y de verdad estoy completamente agradecida. De verdad no tengo palabras para explicar cómo me siento el día de hoy. Estoy muy feliz de haber logrado lo que estoy logrando hoy y bueno, nada, no me queda más que agradecerles por absolutamente todo lo que han hecho por mí. Es definitivamente... El, es lo que me anima a seguir adelante. Es, es la sensación de paz, ¿sabes? De tranquilidad. Sí. Eh, ella lo transmite perfectamente. Y como dice, o sea, después de tanto tiempo y, y, y el hecho que pueda ver otra vez a su familia, eso, eso también es muy especial. A veces... Okay. Eh, la, se concentra en que bueno, porque puedo trabajar, que es importantísimo, pero como dice eh, esta dama, wow, que por fin puede ver a, a su familia. Y, y yo te digo, o sea, esto es un trabajo en equipo, esto no se trata de Jesús Rey, esto es un trabajo de, de personas que, que están y en nuestro país. Y bastante. Eh, un batallón hay de gente, pero que, que, que están apasionadas por esto. O sea, estas personas están allí porque eh, cuidadosamente seleccionadas y es justamente eso. O sea, no solo ese conocimiento, pero también las ganas de ayudar a estas personas y que tengan una, una buena experiencia. Y, y qué bueno que esta dama pudo tener su residencia. Estamos contentos por ella. Y bueno, qué, qué mejor manera de celebrar estas Navidades que con su residencia permanente. Ese es el mejor regalo del niño Jesús. Gracias, ah. niño Jesús. <risa> No, esto es normal, esto es terrenal. <risa> Normalito, pues gracias, eso es rey. Sí.